वेलकम टू अचीवर्स अकाडमी ना पेर रेडी नर्सिंग मन टापिक सुभाष चंद्र बोस् संबंधी सो हिस्टारिकल अंशाल माटडक एंकंटे सुभाष चंद्र बोस् जीवित अंत कावर्शि जीवित कतनी राजकीय जीवित मीद बोल अ अपोहल सर एलांट अला अपोहल मन को अवसर मैं अंशमेंटी अंत अतु मन जातीयोद्यम सुभाष चंद्र बोस् यात्रे मन को अवसर काबी आ पाइंट आफ व्यू मतमे डिस्क मैं विवादास्पद अंशाल जोली की वेलास अवसर मन को मन राजकीय नायक का मन को प्रश्न अड़गे स्थाई सुभाष चंद्र बोस् अवसर अनेक सर चाल मे नीन आफ्ल क्लास मन माला चाल मंदिर एम अड़ता सुभाष चंद्र बोस् अलासर कदा सर इलाट कदा कांग्रेस नायक सुभाष चंद्र बोस् इलासर असल चली लेदा इलां भिन्न अंशाल माटड़ता निजा अनेक विवादास्पद अंशाई सो वोट जोली मन वेला अवसर लेषयानीकोनी कंपटीशन कोसम चवे वाले एवर उ मन को अवसर मैं मेरा जातीय उद्यम में सुभाष चंद्र बोस् अने मन अध्ययन सरपोदी काबटी आ पाइंट आफ व्यू मन ए स्थाई वरक ये मेरे को अध्ययन सरपोदने विषयानी वीडियो मन चुपक इकसार वीडियो की वेलाना कटे मुझे अचीवर्स अकाडमी की संबंधी पूर्ति स्थाई को दरकताई ग्रूप टू ग्रूप वन ग्रूप थ्री एपीपीएससी की संबंधी मरीज टीएसपीएससी की संबंधी को दरकताई दीन कोसम लागन अव्वासी अचीवर्स नैक्स्ट डाट काम अने वे सैटी लागन अव्वि दूर्ति विवरानी लेदा अचीवर्स नैक्स्ट अने यापनी मोबाइल डोनि दूसरी आफीस की संबंधी नंबर उ दूर कावास इंफर्मेस पच्चु सो इक टापिक सुभाष चंद्र बोस् जातीयोद्यम में दमुन लीडर सो आ पेर को पवर उ सुभाष चंद्र बोस् जीवित चाल प्रत्येक आये जातीयोद्यम में विप्लवात्मक आलोचन कल व्यक्ति गांधीजी असरी विधान सुभाष चंद्र बोस् असरी विधान इंकोके वीरिदर मध्य विभेदाल विवाद प्रधान कारण वार व्यवहार शैली मतमे तपिते इधर लक्ष्य भारत देशा की स्वतंत्र साधने आलोचन तप इधर की वेरुक आलोचन ले नैन हीरोनवाले को इधर यी ले केवल भारत देशा की स्वतंत्र साधने एकैक लक्ष्य तपिते वीरिदर मध्य एटोल आहाल ताव लेते वीर आलोचना विधाने बटी वीर एचुक मार्ग वेर अंत काबी वीरिदर मध्य आलोचन तेड़ कपिते विवाद लेवन चुपचु सर और सारी सुभाष चंद्र बोस् दच्चे इतनी पुटींदी जनवरी ने इरव मूडव तारीख पज्जेद तुम्बई एडव संवसम सो कटक अने प्रदेश दन्म इतनी जन्मस्थल इक ओवराल चूस नतनी तलद पेर्लू तंत्री पेर वे जानकनाथ बोस् जानकनाथ बोस् ती पेर वे प्रभावती प्रभावती अंड जानकनाथ बोस् इक पन्म पन्मद संवस में इंडियन सिविल सर्वीस की एंपिक इंडियन सिविल सर्वीस उद्योग संपादा ईसीएस साधे इपड़की उन्नतम भावा उन्नतम आलोचन उन्नतम नालेज उमे ईएस ईपीएस लाटी साधल सो ईएस ओक पुरातन नाम ईसीएस का बट्टी दाँ साधने गोप अंश मन को सो पंद पंद संवस में ईसीएस अधिकारी एन क्या इक पन्द इर संवर वे सर की गांधीजी सहाय निराकरण उद्यमा प्रारंभ सो अटी गांधीजी आलोचन तो सुभाष चंद्र बोस् एकीभवर एट डाउट लेकिन पंद इरव संवस में गांधीजी सहाय निराकरण उद्यमा प्रारंभ आ उद्यम में भाग में गांधीजी अनेक अंशाल मीदे पीपनीचार अंदर भाग में प्रभुत्व उद्योग व्यक्त उ वो सहाय निराकरण भाग में प्रभुत्व उद्योग राजीनामा चेयन गांधीजी पीपनी सो आ पीपन अंदको चाल मंद उद्योग उन्नत मेधावल तम प्रभुत्व उद्योग राजीनामा चेसी जातीय उद्यम की वचिचेर 
అలా జాతీయ ఉద్యమంలో వచ్చి చేరినటువంటి వ్యక్తుల్లో సుభాష్ చంద్రబోస్ కూడా ఒకరు ఆ విధంగా తన ఐసీఎస్ పదవిని పూర్తిగా వదిలేసి ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్లో చేరి ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో భారత స్వాతంత్రం కోసం ఉద్యమించడం కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు ఇక అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ దాదాపుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్వహించినటువంటి అన్ని ఉద్యమాల్లోనూ తనదైనటువంటి పాత్రను పోషించారు అయితే ఆలోచనల్లో భిన్నత్వం ఉండొచ్చు గాంధీజీని వ్యతిరేకించవచ్చు అలాగే తన అభిప్రాయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పొచ్చు గాంధీజీ యొక్క అభిప్రాయాలను వ్యతిరేకిస్తూ మాట్లాడవచ్చు ఇందులో ఎటువంటి అనుమానం లేదు తప్పు కూడా లేదు ఆ విధంగా గాంధీజీ మరియు సుభాష్ చంద్రబోస్ యొక్క ఆలోచన ధోరణుల్లో వచ్చినటువంటి తేడాల వల్ల ఇద్దరు ఒకరినొకరు వారు చేసినటువంటి చర్యలను వ్యతిరేకిస్తూ వచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఈ సందర్భాలు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు దాకా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగో సంవత్సరం వచ్చేసరికల్లా పరిస్థితి భాగంగా మా వేగంగా మారింది ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నుంచి ముప్పై నాలుగు మధ్య జరిగినటువంటి శాసన ఉల్లంఘన ఉద్యమం అనేది సో సుభాష్ చంద్రబోస్ జీవితానికి ఒక రకమైన మార్పు తీసుకొచ్చింది ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నుంచి ముప్పై నాలుగు దాకా గాంధీజీ నేతృత్వంలో సహాయ నిరా సారీ శాసన ఉల్లంఘన ఉద్యమం జరిగింది ఈ శాసన ఉల్లంఘన ఉద్యమం ద్వారా జరిగినటువంటి ఫలితం ఏంటి అంటే వాస్తవానికి శాసన ఉల్లంఘన ఉద్యమం జరుగుతుండగానే మార్గం మధ్యలో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలకు వెళ్ళడం కోసం అని చెప్పేసి ఉద్యమాన్ని వాయిదా వేసి రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలకు వెళ్ళారు గాంధీజీ గాంధీజీ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశానికి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చారు అయితే అర్ధాంతరంగా ఎటువంటి పురోగతి లేకుండానే చర్చలను మధ్యలోనే ముగించుకొని వచ్చారు గాంధీజీ ఆ తర్వాత తిరిగి ఉద్యమాన్ని పునరుద్ధరించినప్పటికీ అది అనుకున్న స్థాయిలో ఫలితాలని ఇవ్వలేదు దీంతో గాంధీజీని వ్యతిరేకించేటువంటి వర్గం కాస్త కాంగ్రెస్లో పెరిగిపోయింది ఈ సమయంలోనే గాంధీజీ యొక్క ఆలోచన ధోరణిలో కొంత మార్పు వచ్చి ఆయన హరిజనోద్ధరణ అనేటువంటి అంశం వైపు తన మనసును మరల్చారు ఈ క్రమంలోనే కాంగ్రెస్ నుంచి ప్రత్యక్ష రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటూ అతను గాంధీజీ దట్ ఈస్ దళిత ఉద్యమ కోసం దళిత హరిజ హరిజనోద్ధరణ అనేటువంటి అంశాన్ని ప్రధానంగా తీసుకొని ఆయన ప్రత్యక్ష రాజకీయాలకు దూరమైంది ఈ పరిస్థితుల్లో సుభాష్ చంద్రబోస్ నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నడవడం ప్రారంభించింది అయితే కొంచెం సుభాష్ చంద్రబోస్ రాడికల్ భావాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి సహజంగానే ఇతని భావజలం ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ మీద పెద్ద ఎత్తున ప్రభావాన్ని చూపించింది కాబట్టి సుభాష్ చంద్రబోస్ నాయకత్వంలో పంతొమ్మిది వందల తర్వాత ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ అనేటువంటి సంస్థ రాడికల్ భావజాలాన్ని పునికి పుచ్చుకున్నది ఆ విధంగానే రాడికల్ భావాలతో ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ నడవడం ప్రారంభించింది అయితే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదో సంవత్సరం వరకు ఇది ఇలా కొనసాగింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ వార్షిక సమావేశం జరుగుతుంది హరిపూర్ అనే ప్రదేశం దగ్గర గుజరాత్లో ఉన్నటువంటి హరిపూర్ దగ్గర అక్కడ జరిగిన సమావేశంలో అధ్యక్ష పదవి కోసం పోటీ నెలకొన్నది మొదటిసారిగా అధ్యక్ష పదవి కోసం పోటీ అనే అంశం తెర మీదకి వచ్చింది వాస్తవానికి గాంధీజీకి అనుయాయుడు సో క్యాన్షియస్ కీపర్ ఆఫ్ గాంధీజీ అంటారు ఆయన పేరు రాజగోపాలాచారి అలియాస్ రాజాజీ ఆయన అధ్యక్ష పదవి కోసం పోటీ పడ్డాడు అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే గాంధీజీ బలపరిచినటువంటి రాజగోపాలాచారి అధ్యక్ష పదవి కోసం రేసులో ఉన్నాడు ఈ సమయంలోని సుభాష్ చంద్రబోస్ కూడా సో అధ్యక్ష పదవి కోసం పోటీ పడ్డాడు విశేషం ఏంటంటే రాజగోపాలాచారిని గాంధీజీ బలపరిచినప్పటికీ సో రాజగోపాలాచారి ఓడిపోయిండు సుభాష్ చంద్రబోసు గెలిచిండు ఇక్కడ రెండు అంశాలు ఉన్నాయి గుజరాత్ అంటే గాంధీజీ యొక్క స్వస్థలం గాంధీజీ యొక్క స్వస్థలంలో గాంధీజీ బలపరిచినటువంటి అభ్యర్థిని సుభాష్ చంద్రబోస్ ఓడించడం అనేది ఒక అంశం రెండో అంశం ఏంటంటే సుభాష్ చంద్రబోస్ ఇన్ని ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ గెలవడం అనేది అతని యొక్క నాయకత్వానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ సో అతని నాయకత్వానికి ఒక మచ్చు తునక ఇది ఆ విధంగా హరిపూర్ కాంగ్రెస్ సమావేశంలో సుభాష్ చంద్రబోస్ అధ్యక్షుడికి ఎన్నికైంది ఈ సమావేశంలోని రెండు అంశాల మీద తీర్మానాలు చేశారు సో ఆ రెండు ప్రధాన అంశాలు ఏంటంటే ఒకటి స్వదేశీ సంస్థానాలలో పాలకులకు వ్యతిరేకంగా సో తిరుగుబాటు ఉద్యమాలు జరుగుతున్నాయి ఆ ఉద్యమాలు చేస్తున్నటువంటి ప్రజలు ఎవరైతే ఉంటారో ఆ ప్రజా ఉద్యమాలకు మద్దతును ప్రకటిస్తూ తీర్మానాన్ని చేసిరు ఈ సమావేశంలోనే ద మోస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్వదేశీ పాలకులకు వ్యతిరేకంగా ఆవయా ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్నటువంటి ప్రజా తిరుగుబాట్లకు మద్దతును ఇవ్వడం అనేది మొదటి అంశం రెండవది సామ్రాజ్యవాద భావాలతో ఇంగ్లాండు ప్రపంచంలో ఉన్న దేశాల మీద దాడులు చేస్తున్నది ఆ దాడులలో అసలు భారతదేశం ఎటువంటి పాత్ర వహించబోదు కాబట్టి ఆ దాడులలో అలాంటి యుద్ధాలలో భారత్ ఎటువంటి పాత్రను వహించదు సో భారత్ను అందులో చేర్చడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ చేసినటువంటి తీర్మానం 
ఈ రెండు తీర్మానాలను ఈ సమావేశంలో ఆమోదించారు అండ్ ఈ పరిస్థితుల్లోనే పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరంలో ఇంకొక సమావేశం జరిగింది ఈసారి త్రిపుర అనే ప్రదేశం దగ్గర సమావేశం త్రిపురి సో త్రిపురి దగ్గర జరిగినటువంటి సమావేశంలో గాంధీజీ స్వయంగా తన యొక్క అనుంగు శిష్యుడైనటువంటి పట్టాభి సీతారామయ్యను అధ్యక్ష పదవి కోసం రేసులో ఉంచింది సో సుభాష్ చంద్రబోస్ను అడ్డుకోవాలనేటువంటి గాంధీజీ ఆలోచన ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది సరే అడ్డుకోవడం అంటే అతని రాడికల్ భావజాలం వల్ల కాంగ్రెస్ పార్టీకి మేలు జరగదని భావించి జాతీయ ఉద్యమానికి పెద్దగా ఉపయోగం లేదని గాంధీజీ భావించి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే పరిస్థితులను అనుకూలంగా మరల్చుకోవడంలో గాంధీజీ చాలా సక్రమమైనటువంటి విధానాలను అనుసరించారు మొదటి నుంచి గాంధీజీ మితవాద ఆలోచనలతోటి అంటే అహింస పద్ధతుల ద్వారా మాత్రమే జాతీయ ఉద్యమాన్ని నడిపిస్తూ వచ్చారు కాబట్టి సుభాష్ చంద్రబోస్ యొక్క భావవ్యాప్తి అనేది ఒక రాడికల్ భావజాలాన్ని పెంపొందించుతూ వచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీలో కాబట్టి సుభాష్ చంద్రబోస్ను కాస్త బ్రేక్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని భావించినటువంటి గాంధీజీ తన శిష్యుడైనటువంటి పట్టాభి సీతారామయ్యను అధ్యక్ష పదవిలో రేసులో ఉంచారు దురదృష్టం ఏంటంటే గాంధీజీ బలపరిచినటువంటి పట్టాభి సీతారామయ్య ఈసారి సుభాష్ చంద్రబోస్ చేతిలో మరొకసారి ఓడిపోయాడు సో వరుసగా రాజగోపాలచారి మరియు పట్టాభి సీతారామయ్య ఇద్దరు ఓడిపోయారు ఈ విషయంలో గాంధీజీనే స్వయంగా పట్టాభిని బలపరిచింది గాంధీజీనే కాబట్టి పట్టాభి ఓటమి అనేది నా ఓటమని బహిరంగంగానే ప్రకటించారు గాంధీజీ అంటే ఏ స్థాయిలో గాంధీజీ ఈ సమావేశం తర్వాత బాధపడ్డాడు అనే విషయానికి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పొచ్చు ఏదైనప్పటికీ ఇదంతా కూడా సుభాష్ చంద్రబోస్ యొక్క నాయకత్వ ప్రతిభకు మనం ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు అంటే గాంధీజీ పట్ల ఉన్న వ్యతిరేకత అనడం కంటే సుభాష్ చంద్రబోస్లో ఉన్నటువంటి నాయకత్వ ప్రతిభకు అప్పుడు ఇచ్చినటువంటి గౌరవంగానే మనం భావించాలి సో అప్పటిదాకా గాంధీజీ నడిపించినటువంటి ఉద్యమాల వల్ల సాటిస్ఫై అవ్వనటువంటి నాయకులందరూ కూడా సుభాష్ చంద్రబోస్ను బలపరుస్తూ వచ్చారు ఆ కారణం చేతనే రెండు సార్లు వరుసగా సుభాష్ చంద్రబోస్ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నిక అవ్వడం జరిగింది అయితే సుభాష్ చంద్రబోస్ అధ్యక్షుడైనప్పటికీ కూడా సుభాష్ చంద్రబోస్కు కాంగ్రెస్లో వ్యతిరేక వర్గం అనేది ఎలాగూ ఉండిపోయింది ఆ వ్యతిరేక వర్గం ఇతనికి వ్యతిరేకంగా చేసేటువంటి చర్యలు నచ్చక చిట్ట చివరికి సుభాష్ చంద్రబోస్ పంతొమ్మిది వందల నలభైవ సంవత్సరంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని విడిచిపెట్టాడు అలా కాంగ్రెస్ పార్టీని విడిచిపెట్టి బయటికి వచ్చి ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ అనే పేరుతో ఒక ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ అనే పేరుతో ఒక కొత్త పార్టీని స్థాపించాడు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఇంకొక విషయం జరుగుతుంది వాస్తవానికి రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం అనేది సుభాష్ చంద్రబోస్ జీవితాన్ని ఇంకొక మలుపు తిప్పినటువంటి ప్రధాన సంఘటన సో అంతర్జాతీయ సంఘటన రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం ఇది సుభాష్ చంద్రబోస్ యొక్క జీవితాన్ని ఏ విధంగా మలుపు తిప్పింది అని చూసినట్లయితే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో వాస్తవికంగా జర్మనీ అనేది నిజంగానే తప్పు లేకుండా ఉన్నటువంటి దేశాల్లో ఒకటని చెప్పొచ్చు అయితే ఈ పరిస్థితుల్లో జర్మనీని అణగదొక్కుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో జర్మనీ గత్యంతరం లేక తమ మీద జరుగుతున్నటువంటి ఆధిపత్యానికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేసినటువంటి యుద్ధమే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ ప్రారంభం ఈ పరిస్థితుల్లో జర్మనీకి వ్యతిరేకంగా ఇంగ్లాండ్ వచ్చి యుద్ధంలోకి దిగింది అసలు ఇంగ్లాండ్కి అవసరం లేకపోయినప్పటికీ జర్మనీకి వ్యతిరేకంగా యుద్ధంలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది సో ఈ సమయంలోనే నిజాయితీగా రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో అసలు తప్పు ఎవరి వైపు ఉంది అని చూసి మద్దతు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి జర్మనీని సపోర్ట్ చేస్తూ తన వ్యాసంగాలని కొనసాగించారు సుభాష్ చంద్రబోస్ ఈ సమయంలో భారతదేశం ఇంగ్లాండ్ ఆధీనంలో ఉంది కానీ ఇంగ్లాండ్కు వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి జర్మనీని సపోర్ట్ చేస్తున్నారు సుభాష్ చంద్రబోస్ దీనికి హట్ అయినటువంటి ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే కేవలం జర్మనీకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారనే కారణం చేత సుభాష్ చంద్రబోస్ను గృహ నిర్బంధంలో ఉంచారు అయితే ఇలాంటి నిర్బంధాలు ఏవి కూడా సుభాష్ చంద్రబోస్ను బంధించి ఉంచలేకపోయినాయి సుభాష్ చంద్రబోస్ గృహ నిర్బంధం నుంచి తప్పించుకున్నాడు మారు వేషంలో సో మౌల్వి జియాఉద్దీన్ అనే మారు పేరుతోటి జియాఉద్దీన్ అనే మారు పేరుతోని పటాను వేషం వేసుకొని పటాను వేషంలో సో మారు పేరుతోని తప్పించుకొని గృహ నిర్బంధం నుంచి పారిపోయాడు జర్మనీకి వెళ్ళిపోయాడు ఇక్కడ నుంచి ఆ విధంగా జర్మనీకి వెళ్ళిపోయాడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు వరకు అక్కడే జర్మనీలో ఉన్నాడు అక్కడ జర్మనీలో అప్పుడు హిట్లర్ ఉన్నాడు హిట్లర్ స్వయంగా సుభాష్ చంద్రబోస్ను పిలిచి ఆహ్వానం పలికాడట ఆ విధంగా సుభాష్ చంద్రబోస్కు అక్కడ పూర్తి స్థాయిలో సాదర స్వాగతం లభించిందని చెబుతారు సో ఈ పరిస్థితుల్లోనే ఐరోపాలో భారతదేశ స్వాతంత్రానికి కావలసినటువంటి మద్దతును కూడగట్టే ప్రయత్నాల్లో ఉన్నారు జర్మనీ సహకారంతో సుభాష్ చంద్రబోస్ 
మొదట్లో హిట్లర్ కూడా భారతదేశ స్వతంత్రానికి మేము మద్దతిస్తామని ప్రకటించారు అండ్ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో ఇంగ్లాండ్ ఓడిపోతే అప్పుడు ఉన్నటువంటి సుభాష్ చంద్రబోస్ ఆలోచన విధానం ఏంటంటే రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో ఇంగ్లాండ్ అండ్ కూటమి ఓడిపోతుంది జర్మనీ అండ్ కూటమి గెలుస్తుంది కాబట్టి గెలిచినటువంటి దేశాలు ఖచ్చితంగా ఓడిపోయినటువంటి దేశాల మీద కొన్ని ఆంక్షలు విధిస్తాయి మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో జరిగినట్టు కానీ కాబట్టి ఈ పరిస్థితులను ఆసరాగా చేసుకొని జర్మనీ సహకారంతో భారతదేశానికి స్వతంత్రాన్ని పొందాలనేది సుభాష్ చంద్రబోస్ యొక్క ఆలోచన అయి ఉండవచ్చు ఆ కారణం చేత జర్మనీ సహకారాన్ని తద్వారా ఐరోపా దేశాల యొక్క సహకారాన్ని అక్కడ కూడగట్టేటువంటి ప్రయత్నాలు చేశారు సుభాష్ చంద్రబోస్ రెండు సంవత్సరాల పాటు జర్మనీలో నుండే ఉన్నటువంటి సుభాష్ చంద్రబోస్ అక్కడనే ఒక ఎమిలీ శంకాల్ అనేటువంటి లేడీని పెళ్లి చేసుకున్నాడు సో సుభాష్ చంద్రబోస్ యొక్క భార్య పేరు ఎమిలీ శంకాల్ ఎమిలీ శంకాల్ను పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఆ తర్వాత అక్కడనే ఇతనికి ఒక కుమార్తె జన్మించింది ఆమె పేరు అనితా బోస్ అయితే పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడో సంవత్సరం వచ్చేసరికి సుభాష్ చంద్రబోస్కి పరిస్థితి బాగా మారిపోయింది ఎందుకంటే ఐరోపాలో భారతదేశ స్వతంత్రానికి వచ్చేటువంటి మద్దతు చాలా తగ్గిపోయింది జర్మనీ పూర్తి స్థాయిలో తన యొక్క మద్దతును క్రమక్రమంగా వెనక్కి తీసుకుంటూ వచ్చింది ఈ పరిస్థితుల్లో భారతదేశ స్వతంత్రానికి అవసరమైనటువంటి మద్దతుని ఇవ్వడానికి జపాన్ అంగీకరించడంతో ఇక ఐరోపాలో తమ యొక్క ఆలోచనలకు సపోర్ట్ లభించడం లేదని భావించినటువంటి సుభాష్ చంద్రబోస్ అక్కడ నుంచి జపాన్కు వచ్చిపోయాడు సో ఐరోపా నుంచి మెల్లిగా పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడో సంవత్సరంలో జపాన్కు వచ్చాడు సో ఈ పరిస్థితుల్లోనే ఒక చిన్న సంఘటన జరిగింది పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండో సంవత్సరంలో దాన్ని ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకొని మళ్ళీ సుభాష్ చంద్రబోస్ దగ్గరికి వస్తాం ఇంగ్లాండ్ తరఫున భారతీయ సైనికులు చాలామంది రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో పాల్గొన్నారు అలా పాల్గొన్నటువంటి భారతీయ సిపాయిలను సైనికులను జపాన్తో యుద్ధం చేస్తున్న సమయంలో జపాన్ నలభై రెండు వేల మందిని బందీలుగా పట్టుకున్నది అలా బందీలుగా పట్టుకున్నటువంటి నలభై రెండు వేల మందిని సో యుద్ధ ఖైదీలుగా తీసుకెళ్ళింది అయితే నిజంగా ఈ ఖైదీలు ఎవరికి ఇంగ్లాండ్తో ప్రత్యక్ష సంబంధాలు లేవు కాబట్టి ఇంగ్లాండ్ మీద ప్రేమాభిమానాలు కూడా లేవు ఇంగ్లాండ్కు కూడా ఇలా బందీలుగా పట్టుబడ్డటువంటి సైనికులను విడిపించాలనేటువంటి కోరిక కూడా లేవు కాబట్టి తమ సైనికుల్ని తామే విడిపించుకోవాలనుకున్నారు ఆ సైన్యానికి సంబంధించినటువంటి నాయకులు ఎస్పెషల్లీ పిఎం సెహగల్ షానవాజ్ అండ్ కెప్టెన్ మోహన్ సింగ్ అనేటువంటి వ్యక్తులు వెంటనే జపాన్ ప్రభుత్వంతో వాళ్ళు చర్చలు జరిపారు మమ్మల్ని అందరినీ వదిలేయండి సార్ వదిలేస్తే మేము ఇంగ్లాండ్కి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేస్తామని చెప్పేసి జపాన్ ప్రభుత్వంతో చర్చలు జరిపారు జపాన్ కూడా ఆ సైనికుల్ని బందీలుగా ఉంచుకోవడం ఇష్టం లేక వారిని వదిలేసింది ఆ విధంగా నలభై రెండు వేల మంది సైనికులతో సింగపూర్ దగ్గర సింగపూర్ దగ్గర సో పిఎం సెహగల్ పిఎం సెహగల్ కెప్టెన్ మోహన్ సింగ్ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి సో ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీ అనేటువంటి సైనిక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసారు అయితే దీనికి ప్రధానంగా బలమైనటువంటి నాయకుడు కావాలి ఈ సమయంలోనే పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడో సంవత్సరంలో సుభాష్ చంద్రబోస్ జపాన్కు వచ్చిండు కాబట్టి దీనికి నాయకత్వం వహించాల్సిందిగా సుభాష్ చంద్రబోస్ను ఆహ్వానించారు అలా సుభాష్ చంద్రబోస్ ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీకి నాయకత్వం వహించడానికి వచ్చిండు అలా సుభాష్ చంద్రబోస్ వచ్చి చేరగానే దీన్ని విస్తరించడం ప్రారంభించాడు సో ప్రధాన కేంద్రాలుగా రంగూన్ అనే ప్రాంతం ఒకటి యాంగూన్ అంటున్నాం ప్రస్తుతం మయన్మార్ యొక్క రాజధాని అట్లాగే రెండవది సింగపూర్ కేంద్రాలుగా విస్తరించడం ప్రారంభించింది ఎప్పుడైతే సుభాష్ చంద్రబోస్ ఆధీనంలోకి ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీ వచ్చిందో సో దీన్ని ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ అని పిలుస్తారు సో దీని నేతృత్వంలో విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి యువకులందరూ వచ్చి దీనిలో చేరడం ప్రారంభించారు అతి తక్కువ కాలంలోనే నలభై రెండు వేలు ఉన్నటువంటి సైనిక వ్యవస్థ కాస్త డెబ్బై వేలకు చేరుకున్నది ఇక్కడ నుంచి సుభాష్ చంద్రబోస్ మెల్లిగా ఈ సైన్యానికి శిక్షణ ఇచ్చాడు ఆ తర్వాత అక్టోబర్ నెల ఇరవై ఒకటి సో పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడో సంవత్సరంలో సింగపూర్లో సింగపూర్లో సో స్వతంత్ర భారత ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లుగా ప్రకటించాడు అంటే భారతదేశం స్వతంత్రం వచ్చిందని ప్రకటించి స్వతంత్ర భారత ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టుగా తన నేతృత్వంలో ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టుగా ప్రకటించి ఇక ఢిల్లీని ఆక్రమిస్తే అయిపోతుంది కదా కాబట్టి ఢిల్లీని ఆక్రమించే ఉద్దేశంతో చెలో ఢిల్లీ అని నినాదం ఇచ్చాడు చెలో ఢిల్లీ అని నినాదం ఇచ్చి ఢిల్లీ ఆక్రమణ కోసం అని చెప్పేసి రంగూన్ మీదుగా మెల్లగా బయలుదేరి సో ఆక్రమణ కోసం బయలుదేరి వచ్చారు ఈ రకంగా ఈశాన్య భారతదేశం మీదకి వెళ్ళి ఆక్రమణ స్టార్ట్ చేశారు ఈశాన్య భారతదేశం మొత్తాన్ని ఆక్రమించారు దీనికోసం భారతదేశ ఆక్రమణకు వస్తున్నప్పుడు జపాన్ సైన్యం కూడా కాస్త సహకరించింది 
ఈ విధంగా జపాన్ సైన్యం సహాయంతో ఈశాన్య భారతదేశం మొత్తాన్ని ఆక్రమించారు దురదృష్టవశాత్తు ఈ సమయంలోనే వర్షాలు పెద్ద ఎత్తున తుఫాను చెలరేగడం ఆహార సరఫరా ఈ సైన్యానికి కొరతగా ఏర్పడడం ఈ పరిస్థితులను నాసరగా చేసుకుని ఇంగ్లాండ్ ఈ సైన్యాన్ని అతని చుట్టుముట్టి వీరికి ఆహారం అందకుండా అడ్డుకొని చిట్టు చివరికి ఈ మొత్తం సైనికుల్లో అరవై వేల మందిని బందీలుగా పట్టుకున్నది సో ఈ అరవై వేల మందిలో పట్టుబడినటువంటి వ్యక్తుల్లో ఒకటి పిఎం సెహగల్ పిఎం సెహగల్ రెండో పర్సన్ వచ్చేసి షా నవాజ్ ఖాన్ ఈ షా నవాజ్ ఖాన్ ఈ సైన్యాన్ని నడిపించినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి వ్యక్తి సో సేనాపతికి వ్యవహరించారు ఈశాన్య భారతదేశ ఆక్రమణలో అలాగే గురుదయాల్ ధిల్లాన్ లేదా గురుబక్ష్ సింగ్ ధిల్లాన్ అని పిలుస్తారు గురుదయాల్ ధిల్లాన్ గురుదయాల్ ధిల్లాన్ సో ప్రధాన నాయకులు వీళ్ళంతా వీరందరూ కూడా బ్రిటన్ సైనికులకు పట్టుబడ్డారు వీరందరినీ కూడా పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు నలభై ఐదు మధ్య ఎర్రకోట విచారణ పేరుతోటి వీరిని విచారించడం ప్రారంభించింది బ్రిటన్ ప్రభుత్వం అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం ఉన్నది ఏంటంటే యుద్ధంలో బందీలుగా పట్టుబడినటువంటి సోల్జర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వారికి నిజంగా అంతర్జాతీయ న్యాయం ప్రకారం ఎటువంటి శిక్ష విధించకూడదు కాబట్టి సాధారణ సైనికులు బందీలుగా పట్టుబడితే వారికి శిక్షలు విధించడానికి అవకాశం లేదు కాబట్టి ఏం చేయాలి వీరందరినీ విడిపించాలి వారిని విడిపించడం కోసం అని చెప్పేసి సో ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్లో ప్రధానమైన వ్యక్తులు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది వ్యక్తులు ఒకటి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ రెండు భూలాబాయ్ దేశాయ్ మూడు అసఫ్ అలీ నాలుగు తేజ్ బహదూర్ సప్రు తేజ్ బహదూర్ సప్రు ఐదు కైలాసనాథ్ ఖడ్జు సో వీరందరూ కూడా ఈ సైన్యం తరఫున వాదించేసి మొత్తానికి అరవై వేల మందిని విడిపించారు ఇక్కడ ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పుకోవాలి సో పిఎం సెహగల్ ఉన్నారు కదా ఆయన ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీ లేదా ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్లో ప్రముఖ పాత్ర పోషించిన వ్యక్తి సో ఆయన భార్య లక్ష్మీ సెహగల్ ఉన్నారు ఆమె కూడా లేడీగా ఉంటూ కూడా ఈ ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్లో పనిచేశారు సో ఝాన్సీ రెజిమెంట్ అని పేరుతో ఒక విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఆ విభాగానికి ఈమె నేతృత్వం వహించారు కూడాను ఈమెనే అబ్దుల్ కలాం రాష్ట్రపతిగా పోటీ చేసినప్పుడు అతనికి వ్యతిరేకంగా పోటీ చేశారు రాష్ట్రపతి అభ్యర్థి రేసులో పనిచేశారు సో ఈమె ప్రధానమైనటువంటి వ్యక్తి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆమె కూడా గురించి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ సైన్యంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్లో కావిడ లక్ష్మీ సేగర్ సరే మొత్తానికి అరవై వేల మందిని విడిపించారు ఈ సమయంలోనే ఆగస్టు నెల పదహారవ తారీఖు నాడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదో సంవత్సరంలో బ్యాంకాక్ నుంచి సో బ్యాంకాక్ విమానాశ్రయం నుంచి టోక్యో బయలుదేరారు సుభాష్ చంద్రబోస్ ప్రత్యేక విమానంలో అలా బయలుదేరిన కొద్దిసేపటికే ఫార్మోజా అనే ప్రదేశం దగ్గర ఫార్మోజా అనే ప్రదేశం దగ్గర విమాన ప్రమాదం జరిగి సుభాష్ చంద్రబోస్ మరణించారు సుభాష్ చంద్రబోస్తో పాటుగ విమానంలో ప్రయాణించినటువంటి వ్యక్తి అబూబుర్ రెహమాన్ అని ఆయన అయితే నిజంగా సుభాష్ చంద్రబోస్ మరణించారా లేదా అనే విషయం మీద బోలడంత కాంట్రవర్సీ ఉన్నది ఇందుకే ఆ కాంట్రవర్సీ యొక్క అంశాలు ఏంటి అంటే ఈ మధ్య కాలంలో అమెరికాకు సంబంధించినటువంటి గూఢాచార సంస్థ ఉన్నది సో అది ఏమని ప్రచ ప్రకటించిందంటే వాస్తవానికి ఆ రోజు అంటే ఆగస్టు పదహారో తారీఖు నాడు జరిగినటువంటి మొత్తం సంఘటనలో అసలు వాస్తవానికి అక్కడ ఎక్కడ కూడా సారీ ఆగస్టు పద్దెనిమిది అండి ఇది సో ఎక్కడ కూడా విమాన ప్రమాదం జరగలేదు అండ్ మొత్తం తైవాను ప్రాంతం మొత్తంలో ఎక్కడ విమాన ప్రమాదం జరగలేదు కాబట్టి సుభాష్ చంద్రబోస్ మరణించాడనేటువంటి వా విషయం అబద్ధమని ప్రకటిస్తూ వచ్చింది సో దీని మీద నిజంగా సుభాష్ చంద్రబోస్ మరణం ఎలా జరిగింది అతని శవం ఎక్కడ దొరకలేదు కాబట్టి దాని మీద విచారణ కోసం అని చెప్పేసి అనేకమైనటువంటి కమిటీలను వేసారు సో అలాంటి కమిటీల్లో ఒకటి షా నవాజ్ కమిటీ ఒకటి షా నవాజ్ కమిటీ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరో సంవత్సరంలో వేసారు రెండవది కోస్లా కమిషన్ అని పిలుస్తారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగో సంవత్సరంలో వేసారు అండ్ ఫైనల్గా ఎల్కే ముఖర్జీ కమిటీ అని పిలుస్తారు ఎల్కే ముఖర్జీ కమిటీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదో సంవత్సరంలో వాజ్పేయి ప్రభుత్వంలో ఏర్పాటు చేసిరు రెండు వేల ఐదో సంవత్సరంలో పూర్తి స్థాయిలో నివేదికను ఇచ్చింది అయితే ఏ ఒక్క కమిటీ నివేదిక కూడా పూర్తి స్థాయిలో సమాచారాన్ని ఇవ్వలేకపోయింది అయితే ఎల్కే ముఖర్జీ కమిటీ మాత్రం నిజంగా ఆ రోజు విమాన ప్రమాదంలో సుభాష్ చంద్రబోస్ మరణించలేదని ఆయన భారతదేశాన్ని తిరిగి వచ్చి ఫైజాబాద్ బాబా అనే పేరుతో ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రాంతంలో నివసించాడని చాలా పెద్ద ఎత్తున ఒక రిపోర్ట్ను తయారు చేసి ఇచ్చింది నిజంగా ఆ రిపోర్టుకు సంబంధించినటువంటి వివరాలను పూర్తి స్థాయిలో బహిర్గతపరచడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిరాకరించింది దాన్ని అలాగే పక్కన పెట్టింది అండ్ ఈ సమయంలోనే రెండు వేల పదిహేనవ సంవత్సరంలో 
सो सैप्टर ने पदहारो तारीख ना ममता बेनर्जी सो ममता बेनर्जी सुभाष चंद्र बोस को संबंधी अरवे नागुरी फैलन वेलवरी बैठप सो इध सुभाष चंद्र बोस को संबंधी चोरी इक सुभाष चंद्र बोस बिजलूस चूस नेताजी अल रही प्रजा बंधु अटार प्रजा बंधु नैक्स्ट सुभाष चंद्र बोस रचन सारी चूदा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल अब पुस्तक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पुस्तक रेडवे एन इंडियन पिग्रीम अटी एन इंडियन पिग्रीम अलग निनाद जय हिंद अब निनाद रेडवे चलो ढी अनेनाद ढी आक्रमण कोसम बैलदेरी चपनाम अलग सैनिक उद्देश्य गिव मी युवर ब्लड ई वि गिव यू इंडिपेडे अलचार अलगे सुभाष चंद्र बोस् तन राजकीय गुर सीआर दास प्रकट सो चितरंजन दास कदा आयन सुभाष चंद्र बोस् तन ओक राजकीय गुर आजाद हिंद फौज इपका आजाद हिंद फौज हईदराबाद नीचे पनी चेस व्यक्त आये पे प्रोफेसर सुरेश चंद्र अनेट आये रे आये महम्मद सफ्रानी अनेट आये मूड आये पेर अबीद हुसैन सो इधी आजाद हिंद फौज मरी सुभाष चंद्र बोस् संबंधी चवरण